നമസ്കാരം അന്യോന്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ശ്രീ പോളി വർഗീസ് നമസ്കാരം പോളി വർഗീസ് ഗായകനാണ് മോഹനവീണ വാദകനാണ് കവിയാണ് ഇത്രയും കഴിവുകൾ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു കലാകാരനെ ഈ ഓണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും ആദ്യം തന്നെ ഓണാശംസകൾ താങ്കൾക്ക് നല്ല ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു നമ്മളുടെ കാണികൾക്ക് ഒരു ഓണ സമ്മാനമായിട്ട് എന്തു പാട്ടാണ് പോളി ആദ്യം നൽകുക കാണികൾക്ക് ഓണ ഒത്തൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ ഓണം ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞു ഓണവും കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ അലട്ടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രളയവും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ബണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോഴും പലരും കെടുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും എനിക്ക് മാവേലി നാട് വാണിടുന്നതിലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഈ മരങ്ങളും ചെടികളും പാറകളും ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു മലയാളം സൂഫി പാടും നിന്നിൽ നിറയുന്ന നീ മാത്രമറിയുന്ന നാമമേ നീയലയുന്നു ഇരവനെ ഇണക്കുവാൻ ഇരുളിനെ തേടുന്ന ഇരവനെ ഇണക്കുവാൻ ഇരുളിനെ തേടുന്ന വൃത്താവിലാപമാണെന്നും നിന്നിൽ നിറയുന്ന നീ മാത്രമറിയുന്ന നീ തന്നെ മഴയും നീ തന്നെ മരവും തന്നെ മഴയും നീ തന്നെ മരവും നിന്നിൽ മുളച്ചൊരി പൊള്ളുന്ന വെയിലും നീ തന്നെ മഴയും നീ തന്നെ മരവും നിന്നിൽ മുളച്ചൊരി പൊള്ളുന്ന വെയിലും നീ എന്ന വേദന പോലും നീ എന്ന നിത്യതൻ വേദന പോലും നട്ടുവളർത്തിയതല്ലേ നിന്നിൽ നിറയുന്ന നീ മാത്രമറിയും മലയാളത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഗായകൻ സൂഫി സംഗീതം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ മലയാളം സൂഫി പക്ഷെ ഞാനിത് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലും ഞാൻ അന്വേഷണത്തിലും കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം പാട്ടുകളുണ്ട് പൊളി മോഹനവീണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള പൊളിയുടെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം വ്യക്തിചരിത്രം നമുക്ക് 
ചെകഞ്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത് അല്ല സംഗീതം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എട്ട് വയസ്സ് മുതലേ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയർ മർഫി റേഡിയോയിൽ തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ ആല തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കച്ചേരി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഫിലിം മ്യൂസിക്കിന് ഒരു തരത്തിൽ എൻ്റർടൈം ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തോ എന്നറിയില്ല ഐ റിയലി ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാരണം ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല മറ്റേത് വളരെ ഫ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതികളായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പഴയ മർഫി റേഡിയോ വീട്ടിലുണ്ട് അത് കേട്ട് അതിലാണ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു ഭാഗവതരടുത്ത് പോകുമ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പത്ത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ കേരള ഓർമ്മ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം നീ അവിടെ പഠിക്കുക ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം എഴുതുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞത് മറ്റേ ജേർണലിസത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് അപ്പൻ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് നമുക്കിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി പോവാം പറഞ്ഞു പോവാം വർഗീസ് മേച്ചേരി അതെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനൊരു സ്കോപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് പോളി ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണമെന്നായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുത്തുമായിരുന്നു പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ആക്കി അങ്ങനെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ അയക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്തു എത്തുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ മൃദംഗം പഠിക്കായിരുന്നു കാരണം അതിന് മുമ്പേ മൃദംഗം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നും കൂടി മൃദംഗം ഐച്ഛിക വിഷയവുമായി പഠിക്കുകയും കലാമണ്ഡലത്തിലെ വലിയ ലാവാസ്റ്റാട്ടിലെ ലൈബ്രറി ഇൻ കേരള കലാരൂപങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നു കഥകളി കൂടിയാട്ടം നങ്ങിയാർകൂത്ത് ചാക്യാക്കൂത്ത് ഭരത മോഹിനിയാട്ടം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ വായനാശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ലോകം എനിക്ക് തുറന്നു വന്നു കാരണം ഗുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പന്ത്രണ്ടോളം കൃതികൾ എനിക്ക് മനഃപ്പണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ അത് അപ്പോൾ മൃദംഗ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അതിലൊതുങ്ങിയൊന്നുമില്ല ഇല്ല അതിലൊതുങ്ങിയൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കലകൾ പഠിച്ചു ആ കുറെ കലകളിലൂടെ കടന്നു പോകും പഠിക്കുകയോ കടന്നു പോവുകയോ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മൃദംഗം ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അധ്യാപ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ മൃദകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇടയിൽ ഗോപിയാശാനായിരുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ഗാഡിയൻ അപ്പോൾ ആശാനെ ആശാനെ അടുത്ത് പോവുകയും ആശാൻ എന്നോട് പറയും കഥകളിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഥകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറത്ത് കേരള കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായ ഒരാളുടെ മകൻ വേറെ പലതരത്തിലും തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മർഫി റേഡിയോയിലെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് മാത്രം സംഗീത ലോകത്തേക്ക് വരുന്നു സിനിമ പാട്ടുകളെ ആദരിക്കാതിരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിണാമമാണത് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗാനങ്ങളാണ് അന്ന് പോളി എന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരനെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓ കിഷോരി അമോങ്കർ എന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവരല്ലാത്തൊരു ആലാപന രീതി വളരെ ഗ്യാപ്പിട്ടുള്ള ആലാപന രീതി എം എൽ വസന്തകുമാരി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം എൽ വസന്തകുമാരി ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ച് അതെ കൊണ്ടുവന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പോയത് ഇന്ത്യയുടെ കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയാവുന്ന ബംഗാളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വിശ്വഭാരതിയിലോ ശാന്തി നികേതൻ ശാന്തി നികേതനിൽ പഠിച്ചു എന്ത് പഠിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ ശാന്തി നികേതനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു കാരണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാരണമായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൂരദർശൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് അന്ന് എൻ്റെ ആശാൻ ശിവദാസൻ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പഴയ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടെലിവിഷനിൽ ഇങ്ങനെ സിഗ
എങ്ങനെ പറയാം ശാന്തി നികേതന്റെ അനുഭവം വളരെ സംഭവമാണ് കാരണം ശാന്തി നികേതനിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാന്തി നികേതന്റെ വെളിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബാവുൾ ഗായകരാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാവുൽ ഗായകർ സൂഫി അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്ര സംഗീതം പാടുന്നവർ ശാന്തി നികേതൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഹാളുകൾ ശാന്തി നികേതനിൽ ബൂത്തി വിടരുന്ന പ്രണയങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടപെടുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സദാചാര ബോധം വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കും ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയും നോക്കി കാണാം എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ശാന്തി നികേതൻ पार हो ये बोचे अची हो ये दो यो मारे लो ये जाव मी ये कारो इलम घाटे वानुषे बोची আমি তোমার বিনে খোস গোটে আধে কি ও বারে পারে লয়ে যা আমার জনু সাদ চির হে গোম আমার জনু সাদ চির গোমদীর গোম আর শুনেছি পতি দুপব আইতে দোয়া পারে রয়ে যাও মাটি না দিলের গদি ফকির লালন কয়া লালন বলে ফকির লালন কয়া ও কুলের গদি কে বলবে তোমার পারে 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 লোয়ে ഒരു ബാവുൽ ഗാനമാണ് ബാവുൽ ഗാനമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സന്ദർഭവും അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥവും വളരെ രസകരമാണ് ലാലൻ ഫക്കീർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി സെയിന്റ് ആണ് ലാലൻ ഫക്കീർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരസ്കാരങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ട അതിന്റെ എല്ലാം മറ്റത്ത് ഞാൻ അക്കരെ കടക്കാൻ വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും പുരസ്കരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളും എനിക്ക് വേണ്ടത് അക്കരെ കടക്കേണ്ടതാണ് ഹേ ദയാമയി ഓ ദയോമയി ദയാമയി എവിടെയാണ് നീ പറയൂ എന്നെ അക്കരെ കടത്തു എൻ്റെ വചനങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അവസാനിക്കുകയോ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് പറയ് അക്കരെ കടത്താൻ നീ എപ്പോഴാണ് വരിക ഈ ഫക്കീർ തന്നെ അല്ലേ മറ്റേ ടാഗോറിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സാക്ട്ലി സത്യത്തിൽ ടാഗോർ കവിതകളുടെ ഒരു ചങ്ക് ഇതാണ് മൂലം നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കവിതകളുടെ ഒരുപാട് കവിതകൾ അവസാനം പറയുന്നതുണ്ട് ഇയാള് ഒക്കട്ടികരണ ദിലേറ് ഗതി ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടതാക്കിയത് ഞാനാണോ നീയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അക്കരെ കിടക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നീ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമായി 
അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയാമായി എന്നെ നീ വിട്ടേക്കൂ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരസ്കാരങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ട നമുക്കും മലയാളത്തിനും നല്ലൊരു നാടോടി പാട്ട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിൽ പേരറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് പലതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരം ഭാവാവിഷ്കാരങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന കേരളീയ സംഗീത പാരമ്പര്യം സോപാനം പോലെയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബംഗാളി നാടോടി പാരമ്പര്യത്തെയും കേരള നാടോടി പാരമ്പര്യത്തെയും എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി എന്താണ് അനുഭവം പറയാവുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നത് നവോത്ഥന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കുമാരനാശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശാൻ്റെ കവിതകൾ പാടി വരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് സമയമായില്ല എന്ന് പോലും ഉള്ള സാധനം അത് നമ്മുടെ സു ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ധുന്നുകളാണ് മലയാള ധുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്യൂണുകളാണ് സ്വരങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കച്ചേരികളിലൊക്കെ ഞാനത് വായിക്കാറുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ട്യൂൺ വടക്കൻ പാട്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരിപോഷിക്കപ്പെടുകയോ അത് ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ നാടോടി പാട്ട് പാരമ്പര്യം എവിടെയോ വെച്ച് അതിൻ്റെ വളർച്ച അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ചു പോയി അത് ബംഗാളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ഒരു ആലാപന പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബംഗാളിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് രവീന്ദ്ര സംഗീതം അതൊരു അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിലനിന്നു ബൗൾ അങ്ങനെ നിന്നു ബൗൾ വലിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഈ തരത്തിൽ ആലപിച്ചിരിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ മോഹനുമണിയിൽ വായിക്കാം ഇതിപ്പോ കരുണ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ദേവരാജ് മാഷി ചെയ്ത ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് അല്ല നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മള് പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നേ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ദേവരാജ് മാഷ് ഫോക്ക് ലോറിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ രജിസ്റ്റർ ആയതാണ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യ അന്വേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണാഥ താരാ അതി സെയിം രാഗമാണ് കീരവാണി എന്നുള്ള രാഗമാണ് ലാലോണു പോലെ അമി മുഷ 
ঝলমনি নই লাল অনু বলে আমি হিন্দু নই লালনু বলে আমি মুসলমনি নই আমি জন্ম নই মর নই আমি মানুষ নই আমি মানুষ নই আমি শুধু চিন্দ তোমার আমি শুধু তোমার চিন্ত মত চিন্ত মত সবে বলে লাল অনু বলে আমি হিন্দু নই মুসলমনি নই মানুষ নই জন্ম নই মরণ নই তোমার চিন্তমত ഇത് 18 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ലാലൻ ഫക്കീറിന്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് ലാലൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ലാലൻ ലാലന്റെ ജീവിതം ഭയങ്കര രസകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു ലാലൻ ജനിച്ചതൊരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലാണ് വസൂരി രോഗം പിടിപ്പെട്ട് ലാലനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവര് പാളയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അന്ന് ഹൂഗ്ലി നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിടാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ പിശാജുബാധ പോലെയാണ് വസൂരി രോഗത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് നദിയത ഏതോ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ലാലനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ ലാലനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ലാൽ അതൊരു സൂഫി ഫാമിലി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലാലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പം നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലാലനോട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിനാണോ ജനിച്ചത് എന്ന് ലാലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലാലൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അതെൻ്റെ വിഷയവുമല്ല ഞാൻ ഹിന്ദുവാണോ മുസൽമാനോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രശ്നമേയല്ല എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു നദീ തീരത്ത് നിരവധി പേർ അക്കരെ കടക്കാൻ വരുന്നു നിരവധി സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഭാഷക്കാർ മതക്കാർ വിശ്വാസികൾ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത ദേശക്കാർ വരുന്നു ഒരു വള്ളമേയുള്ളൂ ഒരു വള്ളക്കാരനേയുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഭദ്രമായി ഈ വള്ളക്കാരൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാതെ അക്കരെ കടത്തു കടത്തുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇനി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഴയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു തുള്ളി ജലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ജലത്തിൻ്റെ നിരവധി രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഇനി പറയൂ ഈ ലാലൻ ഹിന്ദുവിനാണോ മുസ്ലിമാനാണോ ജനിച്ചതെന്ന് വീണ്ടും ലാലനോട് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലയോ ലാല വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദു അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ലാലൻ പറയുന്നു വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അതെൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും അതെന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല വേദപുരാണ പക്ഷെ എനിക്കൊരു സത്യം അറിയാം വേദപുരാണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നറിയാം എനിക്കത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി സ്ത്രീയാണ് സൃഷ്ടി 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 രണ്ടിൻ്റെയും കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കലാണ് സൃഷ്ടിയാവുക സൃഷ്ടികർത്താവാവുക അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയായി മാറുക ഇനി വീണ്ടും ഈ ലാലൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദുവിന് ജനിച്ചവനല്ല ഞാൻ മുസൽമാനെ ജനിച്ചവനല്ല ഞാൻ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ചിന്ത ശ്രീ പോളി വർഗീസുമായുള്ള അഭിമുഖം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഈ അഭിമുഖം അന്യോന്യത്തിന്റെ അടുത്തലക്കത്തിൽ തുടരും നമസ്കാരം